കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയ ദുരിതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധമാണ് കർണാടകയിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം വരുന്ന കർണാടക പ്രദേശങ്ങളെയും വിഴുങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ഈ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് കുടക പ്രദേശങ്ങളിൽ മൈസൂറിൽ ശരാശരി അവിടെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മടങ്ങോളം മഴ ലഭിച്ചതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നു കർണാടകത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് താനൊരു നോട്ടടി യന്ത്രമല്ല എന്നും തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പരാതിയുമായി വന്ന ആളുകളെ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയും കർണാടകത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള സഹായം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മറ്റ് പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കന്മാർ കർണാടകത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കുതിരക്കച്ചവടം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായി മാറിയ നാഗരാജ എന്ന് പറയുന്ന മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കർണാടക സ്പീക്കർ അയോഗ്യനാക്കിയ നാഗരാജ എന്ന മുൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് കർണാടകം വല്ലാത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി വില വരുന്ന റോൾസ് റോയ്സ് കമ്പനിയുടെ ഫാൻഡം എന്ന കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുവാനായി യാത്ര തുടങ്ങിയത് കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നടന്ന വലിയ അഴിമതിയും ആ അഴിമതിക്ക് കാരണക്കാരനായി ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്നത്തെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവും കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഖനിമാഫികളുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളും അതുവഴി സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ വൻ നഷ്ടവും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പത്രങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം കർണാടകത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയെ അട്ടിമറിക്കുവാനും എം എൽ എമാരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും ഒക്കെയായി ശ്രീ യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വലിയ സാമ്പത്തിക കച്ചവടത്തിലെ ഫലമനുഭവിച്ച മുൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ എം എൽ എ സംസ്ഥാനം വല്ലാത്ത ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എടുത്തെറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് സഹായമെത്തിക്കുവാൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ നോട്ടടി യന്ത്രമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പരാതികളുമായി എത്തിയ ആളുകളെ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിലുള്ള ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭയെ പിന്തുണയ്ക്കുവാനായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാളയം വിട്ട നേതാവ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന കാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുവാനും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുവാനായി ഒരു കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദുരിതാശ്വാസ നിലയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുവാനും തയ്യാറായത് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് പ്രകൃതി ദുരന്തത്താൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരമായിരിക്കുമെന്നും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ തന്നെ ഇത് അട്ടിമറിക്കുമെന്നും കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികൾ അതിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന യെദ്യൂരപ്പയുടെ ടീം അംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്